எக்ஸாம் ஜெயில் யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நடப்பு நிகழ்வுகள் மே இருபத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் மே இருபத்தி எட்டு சர்வதேச அம்னஸ்டி தினம் இந்த சர்வதேச அம்னஸ்டி தினம் மே இருபத்தி எட்டு அன்று அனுசரிக்கப்படுது இது எப்ப இருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுல இருந்து இந்த மே இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்த சர்வதேச அம்னஸ்டி தினம் வந்து கொண்டாடப்படுது இந்த சர்வதேச அம்னஸ்டி அப்படின்ற அதாவது அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அமைப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரசு சாரா அமைப்பு அதாவது நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ஜிஓன்னு சொல்லுவாங்க அரசு சாரா அமைப்பு இதோட நோக்கம் என்னடி பாத்தீங்கன்னா மனித உரிமைகள் மீறல்களை தடுக்கிறது அவங்க அந்த உரிமைகளை பாதுகாக்கிறது அதோட அந்த உரிமைகள் மீறப்பட்டவங்களுக்கோட நீதிக்காக போராடுறது சர்வதேச த சட்டத்துல மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்தணும் அதை வந்து சரியா நடைமுறைப்படுத்தணும் மனித உரிமைகளை பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பதுல கவனம் செலுத்துற ஒரு அமைப்பு தான் இந்த சர்வதேச அம்னஸ்டி அதாவது அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல் அப்படின்னு சொல்ற இந்த அமைப்பு இது வந்து ஒரு அரசு சாரா அமைப்பு ஆகும் இதுல என்ன மாதிரி கேள்விகளை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சர்வதேச அம்னஸ்டி தினம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது அதாவது மே இருபத்தி எட்டு அன்று கொண்டாடப்படுகிறது மே இருபத்தி எட்டு உலக பசி தினம் இந்த உலக பசி தினம் மே இருபத்தி எட்டு என்று அனுசரிக்கப்படுது இதை யார் உருவாக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பசி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அதாவது ஹங்கர் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹங்கர் ப்ராஜெக்ட் தான் இந்த உலக பசி தினத்தை வந்து முதல் முதல்ல துவங்கியிருக்காங்க இந்த பசி திட்டம் அப்படின்ற நிறுவனத்தோட நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உலக பசி அதாவது உலகத்துல இருக்க எல்லா பசி பசியில இருக்க மக்களுக்கும் ஒரு பன்முக தீர்வை வந்து கண்டறியணும் அப்படின்ற நோக்கம் தான் இந்த பசி திட்டம் நிறுவனத்தோட நோக்கம் இது வந்து பசி மற்றும் வறுமை அதாவது பசி வறுமை அந்த பசி அதோட தொடர்புடைய பசி இதுக்கு வந்து நிலையான தீர்வுகளை கொண்டு வரணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட தான் இந்த நாளை உருவாக்குச்சு அந்த நோக்கத்தோட தான் இந்த நாளும் வந்து அனுசரிக்கப்படுது இதுல எந்த மாதிரி கேள்விகள் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உலக பசி தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மே இருபத்தி எட்டு என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் பட்டியலை சமர்ப்பித்தது நம்ம இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ சமயமா நடந்த இந்த தேர்தல் அதாவது பதினேழாவது மக்களவைக்கான தேர்தல்ல மக்களவை தேர்தல் உறுப்பினர்களை போட்டியிட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த பட்டியலை ஆஹ் யாருக்குதான் இந்திய குடியரசு தலைவருக்கு வந்து சமர்ப்பிச்சிருக்காங்க யாரு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இது எந்த பிரிவின் கீழ் எந்த சட்டத்தின் கீழ்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு அதாவது மக்களவை உறுப்பினர்கள் பட்டியலை இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மக்கள் சட்டத்தின் பிரிவு எழுபத்தி மூணின் படி இந்த மக்கள் சட்டத்தின் பிரிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல பிரிவு எழுபத்தி மூணின் படி இந்த உறுப்பினர்களோட பட்டியல இந்திய தேர்தல் ஆணையம் குடியரசு தலைவர் கிட்ட சமர்ப்பி சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம இந்தியால முதல் முதல தேர்தல் நடந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல இருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு அதாவது அந்த ஐம்பத்தி ஒண்ணு அக்டோபர்ல இருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி வரைக்கும் இந்த தேர்தல் வந்து நடந்தது அது வந்து முதல் தேர்தலுக்கானது அதாவது இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல சுதந்திரம் அடைஞ்சு பிறகு நடந்த ஒரு தேர்தல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு இப்ப சமயமா நடந்திருக்கிறது வந்து பதினேழாவது மக்களவைக்கான தேர்தல் ஆகும் ஸோ இங்கே இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி கேள்விகள் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்தல் இப்போ சைவமாக நடந்த தேர்தல் வந்து எத்தனாவது மக்களவைக்கான தேர்தல் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் எத்தனாவது மக்களவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாவது மக்களவைக்கான தேர்தல் மே முப்பதாம் தேதி நரேந்திர மோடி இந்திய பிரதமராக பதவியேற்க உள்ளார் மே முப்பதாம் தேதி பாத்தீங்கன்னா திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்திய பிரதமராக இரண்டாவது முறையாக பதவி ஏற்க உள்ளார் இவருக்கு யாரு பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அதாவது நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி உம் பிரதமருக்கு வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கிறது குடியரசுத் தலைவர் தான் அதன் பிரகாரமா நம்ம இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பதவி அதாவது இரண்டாவது முறையாக பிரதமரா பதவி ஏற்க போறாரு அதுக்கு வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கிறாரு இங்க என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி பிரதமருக்கு யாரு பதவி பிரமா
சிக்கிம் கிராந்திகாரி மோர்ச்சா அதாவது எஸ்கேஎம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சிக்கிம் கிராந்திகாரி மோர்ச்சா இந்த இதோட தலைவர் இந்த நிறு இந்த கட்சியோட தலைவர் பிரேம் சிங் தமங் அப்படின்றவரு இவர் எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பி எஸ் கோலே அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க பிரபலமா அந்த மாதிரிதான் கூப்பிடுவாங்க இவர் வந்து சிக்கிமோட முதலமைச்சரா பதவி ஏற்கிறாரு இவருக்கு யாரு பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாலஜோர் ஸ்டேடியம் அந்த இடத்துல கவர்னர் கங்கா பிரசாத் வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சாங்க இவர் வந்து சிக்கிம் கிராந்திகாரி மோச்சாவோட தலைவர் இவரை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பி எஸ் கோலே அப்படின்னு பிரபலமா அழைக்கப்படுவார் இவர் சிக்கிம் முதலமைச்சரா பதவியேற்றிருக்காரு இங்க எந்த மாதிரி கேள்விகள் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா சிக்கிமோட தற்போதைய முதலமைச்சர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா திரு பிரேம் சிங் தமங் ஒடிசா உயிர்கோள காப்பகத்தில் புதிய கொடிய வகை பாம்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் மேலாம அதாவது ஒரு கண்டுபிடிச்சு ஒரு நூற்றாண்டுக்கு பிறகு இந்த கொடிய வகை பாம்பை வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த கொடிய வகை பாம்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஹத்துல்லா அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது அஹத்துல்லா லவ்டங்கியா அப்படின்ற பேரு இந்த கொடிய வகை பாம்பை ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் மேல இடைவெளிக்கு பிறகு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை எங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒடிசாவின் லூலுங்கின் அருகே உள்ள சிம்லிப்பல் உயிர்கோள காப்பகம் அதாவது சிம்லிப்பல் உயிர்கோள காப்பகத்து கிட்ட இருக்க லூலுங்கின் அப்படின்ற இடத்துல எதிர்பார்க்கலாம் இந்திய பெருங்கடலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாறைகளில் பனியுக காலத்து கடல் நீர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மூலமா இந்திய பெருங்கடல்ல என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா பனியுக காலம் அதாவது ஐசிஎச்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பனியுக காலத்துல பாறைகள்ல உறைஞ்சு போயிருந்த கடல் நீர் அதாவது பாறைகளுக்குள்ள கடல் நீர் இருந்திருக்கு அந்த கடல் நீரை அந்த பாறைகளை எங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய பெருங்கடல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா மாலத்தீவோட வைப்புகள் அதாவது மாலத்தீவுல இருக்க அந்த ஒரு கரு பாறைகள் எல்லாமே சுண்ணாம்பு வைப்புகளால் உருவானது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த பாறைகள்ல இந்த ஐசி அதாவது பனிவ காலத்துல இருந்த அந்த கடல் நீர் இந்த பாறைகளுக்குள்ள இருந்திருக்கு இத இப்போ ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்திய பெருங்கடல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுல நம்ம எந்த மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தற்போது இந்த பாறைகள் பனியுக காலத்து கடல் நீரை பாலைகள் பாறைகள்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது அதாவது எந்த பெருங்கடல்ல இருந்து இதை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய பெருங்கடல் இந்த பனிவ காலத்து கடல் நீர் பாறைகளுக்குள்ள இருந்திருக்கு இந்த பாறைகளை இந்திய பெருங்கடல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் திரு ஜான் பெய்லியுடன் சிறப்பு செயல் அமர்வுக்கு ஏற்பாடு தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பெரும் முயற்சி அதாவது புதுதில்லியோட சிறி கோட்டையில் அப்ப மே இருபத்தி எட்டு அன்று ஜான் பெய்லி அவரோட சிறப்பு செயல் அமர்வுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஜான் பெய்லி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அகாடமி ஆஃப் மோஷன் பிக்சர்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இதோட தலைவர் இவரோட ஒரு சிறப்பு அமர்வுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க யார் அப்படின்னா தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் பிராட்காஸ்டிங் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க இந்த ஜான் பெய்லி கூட ஒரு சிறப்பு அமர்வுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க எங்கன்னா புதுடெல்லியில அதாவது நியூ டெல்லியில எப்பன்னா மே இருபத்தி எட்டு இவர் யார் இந்த ஜான் பெய்லி யார் அப்படின்னா அகாடமி ஆஃப் மோஷன் பிக்சர்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இதோட தலைவர் இந்த அகாடமி ஆஃப் மோஷன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எதுக்கு பிரபலம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரபலமா நம்மளால கேள்விப்படுற இந்த ஆஸ்கார் விருதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆஸ்கார் விருதை வழங்குறவங்க இவங்க தான் யாரு அப்படின்னா அகாடமி ஆஃப் மோஷன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இதோட தலைவர் தான் இந்த ஜான் பெய்லி அப்படின்றவர் இங்க நம்ம எந்த மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அகாடமி ஆஃப் மோஷன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸோட தலைவர் யாருன்னு கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஆஸ்கார் அவார்டை வழங்குறவங்க யார் போட்டியாருக்கு இதுல 
முதல் இடத்துல உள்ள மகேஷ் மங்கோன்கர் மூன்றாவது இடத்துல உள்ள வெர்ணன் ஜுய்மனை வீழ்த்தியிருக்காரு என்ன பட்டம் ஜெயிச்சிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா செகிசுய் ஓபன் இத வந்து ஜெயிச்சிருக்காரு இப்ப நம்ம எந்த மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மகேஷ் மங்கோன்கர் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் அப்படின்னு கேட்கலாம் இவர் எந்த விளையாட்டு அப்படின்னா ஸ்குவாஷ் இந்த பி எஸ் ஐ சேலஞ்சர் எந்த விளையாட்டுன்னு சம்பந்தப்பட்ட போட்டி அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த பி எஸ் ஐ சேலஞ்சர் சுற்றுப்பயணம் அப்படின்றது ஸ்குவாஷ் சம்பந்தப்பட்ட போட்டி அதே மாதிரி செகியூசை ஓபன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது யார் ஜெயிச்சா அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் இது வந்து மகேஷ் மங்கோன்கர் ஜெயிச்சிருக்காரு சுதீர்மான் கோப்பை இந்த சுதீர்மான் கோப்பை சீனா நானிங்ல இடத்துல நடந்தது இதுல வந்து ஜப்பானை வந்து சீனா வந்து வீழ்த்தி இந்த பதினோராவது சுதின்மன் கோப்பைய வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஜப்பான் இதுவரை இந்த உலக களப்பணி சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வென்றதில்ல இதுலயும் சீனா வந்து ஜப்பானை வீழ்த்தி இந்த சுதிர்மான் கோப்பைய வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க அதாவது மூன்றுக்கு ஜீரோ அத பூஜ்ஜியம் என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி ஜப்பானை வீழ்த்தி சீனா வந்து இந்த பதினோராவது சுதிர்மான் கோப்பை பட்டத்தை ஜெயிச்சிருக்காங்க இதுல என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பதினோராவது சுதிர்மான் கோப்பை பட்டத்தை வென்றது யாருன்னு கேட்கலாம் அதாவது சீனா வென்றிருக்காங்க இல்லைன்னா இந்த பதினோராவது சுதிர்மன் கோப்பை எங்க நடந்தது அப்படின்னு கேட்கலாம் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சீனால நானிங்ற இடத்துல நடந்திருக்கு மொனாக்கோ கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த மொனாக்கோ கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது லூயிஸ் ஹாமில்டன் இவர் மெர்சிடிஸ் அணிக்காக விளையாடுற ஒரு வீரர் இவர் வந்துட்டு இந்த மொனாக்கோ கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பட்டத்தை வென்றிருக்காரு இது வந்து ஒரு கார் பந்தய போட்டி இதுல வந்து லூயிஸ் ஹாமில்டன் மெர்சிடிஸ் அணிக்காக இந்த பந்தயத்தில கலந்துகிட்டு லூயிஸ் ஹாமில்டன் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காரு அதே மாதிரி ஃபெராரி ஃபெராரி அணிக்காக விளையாடுற செபாஸ்டின் மிடல் இரண்டாம் இடத்துலையும் அதே மெர்சிடிஸ் அணியில இருக்க வால்டரி பொட்டாஸ் அப்படின்றவர் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடிச்சிருக்காங்க இந்த மொனாக்கோ கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது லூயிஸ் ஹாமில்டன் வந்து ஜெயிச்சிருக்காரு இங்க நம்ம எந்த மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா மொனாக்கோ கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பட்டத்தை வென்றது யார் அப்படின்ற கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் இதுக்கான விடை வந்து லூயிஸ் ஹாமில்டன் துப்பாக்கி சூடு உலக கோப்பை துப்பாக்கி சூடு உலக கோப்பையில முதல் நாள்லயே பெண்கள் அணி அதாவது ஏர் ரைஃபிள் துப்பாக்கி சூடு பிரிவு பெண்கள் அணியில முதல் நாள்லயே அபூர்வி சந்தேலா வந்து தங்கம் வென்றிருக்காங்க இந்த துப்பாக்கி சூடு உலக கோப்பையில அபூர்வி சந்தேலா வந்து தங்கம் வென்றிருக்காங்க முதல் நாள்லயே ஜெயிச்சிருக்காங்க இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அபூர்வி சந்தேலா எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் அப்படின்ற கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் இவங்க துப்பாக்கி சூடோட துப்பாக்கி சூடு விளையாட்டு அதுல வந்து இவங்க வந்து தொடர்புடையவங்க அபூர்வி சந்தேலா வந்து துப்பாக்கி சூடு விளையாட்டோட தொடர்புடையவங்க